రాష్ట్రంలో తాంత్రిక ఛాయగల ఆలయాలు అరదు అలాంటి ఆలయాల్లో అతి సుప్రసిద్ధమైనది ఎంతో మహిమాన్వితమైనది విశాఖలో నెలకొంది ఈ ఆలయానికి కేవలం ఇక్కడే కాదు ప్రపంచవ్యాప్త ప్రసిద్ధి ఉంది భక్తుల కోరికలు తీర్చి ఆనంద సాగరంలో ఉంచే కీయనైన వరాల స్వామి ఈయనని బెల్లపు గణపతి అంటారు ఆయన్ను దర్శించినా చాలు ఎంతో ఫలవంతమైన మార్పులు రావడం ఖాయమని తలుస్తారు అలాంటి గణపతి అద్భుత చరిత్ర ఇది అసలు విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్క దేవునికి ఒక్కొక్క రకమైన నైవేద్యం అంటే ఇష్టం కొందరు దేవుళ్లకు కొబ్బరికాయ కొడితే ప్రసన్నం అయిపోతారు మరికొందరికి అటుకులను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే కోరిన కోరికలు తీర్చేస్తారు ఇంకొందరు దేవుళ్లు ఫలాలు పుష్పాలు ఇస్తే మురిసిపోయి భక్తుల కోరికలను నెరవేరుస్తారు కాని విశాఖలో వినాయకుడు అన్ని దేవుళ్ల కంటే భిన్నంగా నైవేద్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు సాగర తీరాన కేజీహెచ్ సమీపంలో బెల్లం వినాయక ఆలయం ఉంది ఇక్కడ ఉన్న పార్వతీ తనయుడికి కొంచెం బెల్లం సమర్పిస్తే చాలు మీ కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తులు చెబుతున్నారు భక్తుల కోరికలు నెరవేరడంతో టన్నుల కొద్దీ బెల్లం నైవేద్యంగా వస్తోంది ఇందులో కొంచెం భక్తులకు ప్రసాదం పంపిణీ చేస్తారు ఈ దేవాలయానికి ఎంతో విశిష్టమైన చరిత్ర ఉంది పదకొండవ శతాబ్దంలో చోళ రాజుల కాలంలో నిర్మించిందని ఈ ఆలయ అర్చకులు చెబుతున్నారు ఈ దేవాలయానికి ఎదురుగా సముద్ర గర్భంలో వైశాఖేశ్వరుడి స్వామిని దేవతలు ప్రతిష్ఠించారని వెల్లడించారు కాలక్రమేణా సముద్రుడు ముందుకు రావడంతో ఈ దేవాలయం సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోయిందని అన్నారు చంద్రుడు ఈశ్వరుడు కోసం ఘోర తపస్సు చేయగా చంద్రుడు కోరిన మేరకు ఈశ్వరుడు స్వయంభూ అయ్యారని తెలిపారు భక్తులకు ఆనందాన్ని ఇవ్వడం కోసం ఇక్కడ వినాయకుడికి చంద్రుడు ప్రతిష్ఠించారని అందుకే ఆనంద గణపతి అని పేరు వచ్చిందని అన్నారు స్వామి విగ్రహ రూపం మిగిలిన గణనాథుల కంటే భిన్నంగా ఉంది స్వామి తాంత్రిక విధానంలో ఉంటారని అందుకే కుడివైపు తొండ ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఈ గణపతిని ఆరాధిస్తే సర్వ కార్యాలు సిద్ధిస్తాయని అంటున్నారు వినాయకుడికి బెల్లమంటే ఇష్టం కాబట్టి భక్తులు విరివిగా బెల్లాన్ని సమర్పించి తమ కోరికలు తీర్చమని ప్రార్థిస్తుంటారు అందుకే ఈ స్వామికి బెల్లం వినాయకుడని అంటారు కోర్కెలు తీరడం వల్ల భక్తులు ఆనందంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆనంద గణపతిగా కూడా పిలుస్తారు